நமஸ்காரம் இன்னைக்கு நம்ம பெரியவா சின்னவா குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச பீஸா எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு வேணுங்கிற இன்கிரீடியன்ஸ் நான் அரை கிலோ மைதா மாவுல பெசையறதுக்கு மைதா மாவு எடுத்துட்டு கொஞ்சம் டஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன் அப்புறம் ஆக்டிவ் ட்ரை ஈஸ்ட் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன் இதுக்கு மொசரிலா சீஸ் போட்டாதான் நல்லா இருக்கும் அதனால மொசரிலா சீஸ் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் சால்ட் சுகர் அப்புறம் டொமேட்டோ சாஸ் பெப்பர் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்புறம் இதுக்கு சாஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஆனியன் நாலு டொமேட்டோஸ் ரெட் சில்லிஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் உங்கள்கிட்ட காஷ்மீரி ரெட் சில்லி இருந்தா காஷ்மீரி ரெட் சில்லி எடுத்துட்டு நல்ல கலர் வரும் எங்கிட்ட இதுதான் இருக்கனால இதை எடுத்துட்டு இருக்கேன் இது இல்லைன்னா நீங்க வந்து சில்லி பவுடரும் போட்டுக்கலாம் வந்து இது வந்து கார்லிக் ஒரு எட்டு ஒன்பது பல்லு எடுத்துட்டு இருக்கேன் கார்லிக் அதுக்கப்புறம் அது மேல போடுறதுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கான் பெல் பெப்பர் மூணு கலர் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ரெட் கிரீன் எல்லோ எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆனியன் பைனாப்பிள் பைனாப்பிள் ஆப்ஷனல் தான் பிடிச்சவா போட்டுங்கோ இதை தவிர்த்து ஆலிவ்ஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன மேல வெஜிடபிள்ஸ் போடலாமோ உங்கள்கிட்ட என்னென்ன அவைலபிளா இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இது இப்ப எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் நான் வந்து வார்ம் வாட்டர் போட்டு வச்சிருக்கேன் இது ஹாட் வாட்டர் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு வார்ம் வாட்டர் மட்டும் போட்டு வச்சிருக்கேன் இத வந்து இந்த சுகரை வந்து இந்த பாத்திரத்துல போட்டுண்டு இந்த வாட்டர் இதுல விட்டுண்டு அது கரையறதுக்கு கலந்து விட்டுக்கணும் கலந்துட்டு இந்த ஈஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஈஸ்டையும் இதுல போட்டுண்டு இது கலந்து வச்சிடணும் இது எதுக்குன்னா அந்த மாவுல விட்டு இத பசைய போறோம் அது நல்லா எழும்பி வரணும் அதுக்காக இத நம்ம கலந்து வைக்கணும் கலந்து வச்சிடணும் கலந்து வச்சு இத ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம பாக்கலாம் இப்ப நம்ம அந்த ஈஸ்ட் ட்ரை ஈஸ்ட் ஊற வச்சிருந்தோம் இல்லையா ஒரு பத்து நிமிஷமா பாருங்க இது மாதிரி பொங்கி வந்திருக்கு இந்த ஈஸ்ட் இந்த மாதிரி பொங்கி வரணும் இது வந்தாதான் உங்களுக்கு மாவு நல்லா எழும்பி வரதுக்கு தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்றோம் இப்ப என்னன்னா பீஸா பேஸும் நம்ம ஆத்திலேயே தான் பண்ண போறோம் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவா பீஸா பேஸ் மட்டும் வாங்கிட்டு அது மேல இருக்க டாப்பிங்ஸ் எல்லாம் மேல போட்டு பண்ணுவா அதை விட இப்ப நம்ம இதை ஃப்ரெஷ்ஷா நம்மளே ஆத்துல பண்றது வந்து இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் அந்த பீஸா பேஸோட டேஸ்ட் தானே உங்களுக்கு பீஸாக்கே இதுவும் நல்லா வரும் இது எப்படி பண்றதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்ப இந்த எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த மைதா மாவுல உப்பு இந்த சுகர் போட்டுண்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது வந்து என்னன்னா ரொம்ப தளர்ந்தும் பிசையக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியமாவும் பிசையக்கூடாது நான் பிசைய பிசை உங்களுக்கு எப்படி பிசையணும் மாவு எப்படி இருக்கணுங்கிறத காமிக்கிறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இந்த ஈஸ்ட் நீங்க திறந்தோடனே ஒரு புளிச்ச வாசனை ஒண்ணு வரும் இந்த ஈஸ்ட்ல இப்ப இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதுல விட்டுண்டு கலந்துக்கணும் இது வந்து இது பிசையறதுலதான் இருக்கு இந்த ஈஸ்ட வந்து நன்னா இதுல விட்டுண்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு பிசையறதுலதான் இந்த மாவு எழும்பி வருதே இருக்கு இது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நன்னா எழும்பி வருதோ உங்களுக்கு அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இந்த பேஸ் வந்து நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் பாருங்க இது எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டுட்டு பிசையணும் நிறைய தண்ணி விட்டுடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் விட்டுக்கணும் இது இழுத்து இழுத்து பெசையறதுல தான் இருக்கு இந்த மாவோட சாஃப்ட்னஸே இழுத்து இழுத்து பெசையணும் இப்படி பாருங்க இப்படி எல்லா மாவையும் நான் ரொம்ப தண்ணி விட்டுக்கல கொஞ்சம் தான் ஒரு அரை டம்ளர் தான் விட்டுட்டு இருப்பேன் தண்ணி இப்ப வந்து பாருங்க இந்த பவுல்ல இருந்து எடுத்து போட்டுட்டேன் கீழே கொஞ்சம் மாவு போட்டுண்டு இந்த மாவை இப்படிதான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பெசைய பெசைய தான் அது வந்து சாஃப்ட் ஆகும் அதனாலதான் தரையில இழுத்து போட்டுட்டு நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பிசையறோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அது நல்லா வரும் பாருங்க இப்ப இந்த மாவு வந்து நல்ல சாஃப்ட் ஆயிடுது இப்ப உங்களுக்கு பார்த்த எல்லாம் நல்லா புசு 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 புசுன்னு இப்படி 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 பண்ணி அமுக்கி பார்த்தோம்னா நல்லா புசு 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 புசுன்னு சாஃப்டா வர ஆரம்பிச்சிருது இப்ப வந்து இந்த மாவ நல்லா ரவுண்ட் பண்ணிண்டு நான் கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமா எடுத்துட்டு இருக்கேன் அதுல போட்டுண்டு இது மேல கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி வச்சிடலாம் இது என்னன்னா இப்ப நீங்க இது வச்சிருக்க இல்லையா இது வந்து ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு நல்ல புசு 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 புசுன்னு ஒப்பிண்டு வரும் இந்த மாவு இத வந்து கிச்சன் டவல் போட்டு மூடிட்டு 
ஒன் ஹவர் நல்லா இதை விட்டுணும் இதை டிஸ்டர்பே பண்ணவே கூடாது கிச்சன் டவல் போட்டு இப்படி நல்ல ஒரு பிளேட்டையும் போட்டு மூடி வச்சிருவோம் இது மூடிட்டு நீங்க இந்த சாஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு வெஜிடபிள் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு வந்தா சரியா இருக்கும் உங்களுக்கு அதை ரெடி பண்ணிட்டு இதை பண்ணா சரியா இருக்கும் இப்ப பீஸா பேஸ் வந்து ஊற வச்சிருக்கோம் ஊறின் இருக்கு அது ஒன்னுல இருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் வரைக்கும் ஊறினா கூட பரவாயில்ல அது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு எழுப்பி வருதோ அப்பதான் உங்களுக்கு நல்ல சாஃப்டான பேஸ் கிடைக்கும் இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு வந்து சாஸ் எப்படி பண்றதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு இது என்னன்னா நான் டொமேட்டோ ஆனியன் இந்த ரெட் சில்லி கார்லிக் எடுத்துட்டு இருக்கேன் நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே இன்கிரீடியன்ஸ் போது சொல்லிட்டேன்னா இது என்ன பண்ணுவோம்னா டொமேட்டோவை அப்படியே முழுசாவே போட்டுக்கலாம் நல்ல ஹாட் வாட்டர்ல வானலியை வச்சுட்டு டொமேட்டோ போட்டுக்கலாம் போட்டுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் இந்த ரெட் சில்லிஸும் அப்படியே போட்டுங்கோ இந்த கார்லிக்க நல்லா தோல் உரிச்சுட்டு போட்டுங்கோ ஆனியன சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி போட்டுட்டு அது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிடணும் ஒரு மாதிரி வந்து வெந்த மாதிரி ஆயிருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி கொதிச்சோடனே அந்த தண்ணியை எடுத்துட்டு மிக்சில வந்து நல்ல மைய பேஸ்டா அரைச்சிட்டு இருந்தோம் அரைச்சிட்டு வானொலிய வந்து அடுப்புல வச்சுட்டு கொஞ்சமா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு அந்த பேஸ்ட நல்லா கொதிக்க விட்டேன்னா கெட்டி ஆயிடும் நான் இந்த பேஸ்ட் வந்து நான் இப்ப பண்ணி வச்சுட்டேன் இந்த டொமேட்டோ டொமேட்டோ ஆனியன் பேஸ்ட் அந்த சாஸ் தடவறதுக்கு வந்து நான் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதனால உங்களுக்கு எப்படி பண்றதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் நான் உங்களுக்கு ஒருவேளை இது வேண்டாம் இந்த ஆனியன் எல்லாம் சேர்க்க வேண்டாம் கார்லிக் எல்லாம் சேர்க்க வேண்டாம்னா டொமேட்டோ கெச்சப் நீங்க அதை மேல தடவிட்டு பண்ணாலும் நல்லா இருக்கும் நான் கெச்சப்னா என்ன சொல்றேன்னா அந்த ஆனியன் கார்லிக் எல்லாம் இல்லாத பிளைன் டொமேட்டோ சாஸ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் நான் சொல்றது அது ஒருவேளை ஆனியன் கார்லிக் எல்லாம் வேண்டாம் இப்ப அம்மா எல்லாம் சாப்பிட மாட்டா ஆனியன் கார்லிக் எல்லாம் அதே மாதிரி இருக்கிறவா வெறும் பிளைன் டொமேட்டோ சாஸ மேல தடவிட்டு பண்ணாலும் நல்லா இருக்கும் இது இப்ப நம்ம பீஸா பேஸ் வந்து பேக் பண்றதுக்கு ஹோம் மேட் அவன் அதாவது என்னன்னா ஒரு பெரிய வானொலியில சால்ட் போட்டு வச்சுட்டு இருக்கேன் அது மேல இப்படி ஒரு ஸ்டாண்ட் ஒண்ணு போட்டு வச்சிருக்கேன் இது வந்து ஹை ஃப்ளேம்ல ஆன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கேஸ ஹை ஃப்ளேம்ல இது வந்து இவ்வளவு பெரிய தட்டுல மூடிட்டு அது ஃபுல்லா கவர் ஆயிருக்கணும் மூடி ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் அது வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் நம்ம இப்ப நம்ம ஒன்ற ஹவரா இந்த மாவு பிசைஞ்சு வச்சிருந்தோம் இல்லையா மைதா மாவு இது வந்து ஒன்ற ஹவர் ஆயிருக்கு நல்லா ஊறிடுத்து இது எப்படி பொங்கி இருக்குன்னு பாக்கலாம் பாருங்க நல்லா பொங்கி இருக்கு மாவு இது வந்து நல்ல இப்படி 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 அமுத்தினா எல்லாம் உங்களுக்கு நல்ல காத்து உள்ள போகணும் இந்த அளவுக்கு பொங்கி இருக்கு இப்ப நம்ம இதையும் நல்லா பிசைஞ்சுட்டு இப்ப கொஞ்சம் ஃப்ளோர வந்து கீழே போட்டுட்டு இதுல இருந்து கொஞ்சம் தான் நம்ம எடுத்துக்க போறோம் இப்ப இப்ப நம்மளுக்கு எவ்வளவு பெரிய பீஸா வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டா போறோம் கையில இப்படி பண்ணிட்டு ஆ இந்த மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி இந்த ஃப்ளோர்ல இப்படி பண்ணு இப்படி கையாட்டி இப்படி பண்ணணும் இப்ப பாருங்க இந்த மாவு இருக்கு இல்லையா நம்ம இப்படி கொஞ்சம் நல்ல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கணும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு இப்படி இந்த விரலாட்டி இந்த ஓரெல்லாம் நம்ம இப்படி பண்ணிக்கணும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க அழுத்தி இழுத்து இழுத்து பண்றேலோ சமமா இருக்கணும் வந்து ஒரு பக்கம் மெல்லிசாவும் ஒரு பக்கம் தடியாவும் இருக்க கூடாது சமமா இருக்க மாதிரி நம்ம எப்படி பண்ணிடலாம் நான் வந்து இந்த இந்த தட் பிளேட் தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் இது வந்து இதுல இது பண்றதுக்கு பேக் பண்றதுக்கு இந்த பிளேட் ஏன்னா கொஞ்சம் நம்ம விளிம்பு இருக்கிற மாதிரி பிளேட் எடுத்துட்டாதான் அது ஒப்பி வரும் அதுக்கு சௌரியமா இருக்கும் அதனால நான் இந்த பிளேட் தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் இதுல கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டு கிரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் தான் இப்ப பாருங்க இந்த மாவை இதே மாதிரி பண்ணிட்டு இதுல கிரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கேன் இது வந்து இதுல போட்டுக்கணும் இதுல போட்டுண்டு இந்த பாருங்க இந்த ஓரம்லாம் வந்து இப்படி நம்ம பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓரத்தெல்லாம் இது என்னன்னா ஓரத்தெல்லாம் நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஃபோர்க் எடுத்துட்டு எல்லா இடத்துலயும் இப்படி குத்தி விடணும் ஏன்னா அது ஒத்தாப்புல வேகணும் இல்லையா அதனால குத்தி விடணும் குத்தி விட்டுட்டு இந்த சாஸ் 
இந்த டொமேட்டோ ஆனியன்லாம் போட்ட சாஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த சாஸை அப்படி நெடுப்புற போட்டுட்டு இதை வந்து இது இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுரும் இப்போ பாருங்க இந்த இந்த டொமேட்டோ சட்னி வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இந்த இது ஓரெல்லாம் போடணும்னு இல்லை நெடுப்புற மட்டும் போட்டுண்டா போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த சீஸ் எல்லாம் இந்த மொசரிலா சீஸ் இருக்கு இல்லையா நான் வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கேன் கிரேட் பண்ணவும் போட்டுட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் போட்டுங்க உங்களுக்கு இதெல்லாம் உங்க இஷ்டம் எவ்வளவு சீஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அவளுக்கு நிறைய சீஸ் வேணா போட்டுங்கோ குறைச்சலா வேணா வந்து கம்மி பண்ணிங்கோ அதெல்லாம் வந்து உங்க இஷ்டம் அது வந்து இது பண்ணிட்டு இப்ப எல்லா சீஸும் போட்டுட்டேன் இப்ப வந்து உங்களுக்கு இந்த நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா பைனாப்பிள் இதெல்லாம் எவ்வளவு வேணுமோ நீங்க போட்டுங்கோ எல்லா சைடும் பைனாப்பிள் கானு இந்த பெல் பேப்பர் கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வெஜிடபிள்ஸ் போட்டுக்கிற எவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் அது வந்து கடைசியா கொஞ்சம் காணும் மேல போட்டுங்க போட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் சீஸ் மேல வந்து இப்படி சீஸ் கிரேட்டர்ல மேல துருவி விட்டுக்க வேண்டியதுதான் மொசரெல்லா சீஸ் போன்றெல்லாம் தான் அந்த இழுத்துட்டு வரும் இல்லையா நம்ம பீஸா பண்ணினா அது மொசரெல்லா சீஸ் போண்டா தான் நல்லா இருக்கும் அதனால சீஸ் உங்களுக்கு எவ்வளவு பிடிக்குமோ அவ்வளவு சீஸ் போட்டுக்கலாம் இதுல லைட்டா இதுல லைட்டா உப்பு பெப்பர் பெப்பர் கொஞ்சம் கிரஷ் பண்ணி போட்டுக்கணும் இப்ப வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா அது பிப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுது இப்ப நம்ம திறந்துட்டு பாருங்க நல்ல சூடா இருக்கு சால்ட்டு இப்ப நம்ம பண்ணி வச்ச பீஸாவை இது மேல வச்சுட்டு நம்ம மூடிடலாம் இது வந்து டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ்ல ஆயிடும் நான் பீஸா திறக்க போறேன் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுத்து ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு பீஸா நீங்க பார்த்தா இந்த சைடு எல்லாம் இப்படி தொட்டு பார்த்தா நன்னா வந்திருக்கு நம்ம இதை எடுத்துடலாம் அடுத்தது ரெடியா எடுத்து அடுத்த பீஸா வச்சிடலாம் அடுத்த பீஸா வச்சாச்சு இது எப்படி வந்திருக்கு என்னன்னு பாக்கலாம் பேசு வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து எவ்வளவு சாஃப்டா வந்திருக்கு பாருங்க நல்லா எழும்பின் இருக்கு இப்ப வந்து நம்ம இத இந்த பீஸா கட்டராட்டி கட் பண்ணலாம் சாஃப்டா வந்திருக்கு ரொம்ப நல்ல சாஃப்டா வந்திருக்கு மாவு பீஸா பேசும் ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு பாருங்க பீஸா கட் பண்ணி அழகா எடுக்கிறதுக்கு வருது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பீஸா இப்ப நம்ம இந்த ஹோட்டல்லாம் போக முடியாதனால இப்ப நம்ம ஆத்துல பண்ணி சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது நான் இது வந்து உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்லாம் நான் எதுவும் நான் சொல்றதுக்கு இல்லை ஏன்னா நம்ம மைதாமா எல்லாம் சேர்ந்து சேர்ந்துருக்கு இதுல ஆனா எப்பயோ ஒரு தடவை நம்ம ஆத்துல பண்ணி சாப்பிடலாமே குழந்தைகளுக்கும் குடுக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன குழந்தைகள் வந்து சாப்பிட மாட்டேங்கிறா வெஜிடபிள்ஸ்னா இதுல நம்ம என்னென்னலாம் உண்டோ அத்தனையும் ஆட் பண்ணி நம்ம குடுக்கலாம் இது சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க